ഈ പ്രത്യേകമായ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പാഷർ റെനി ഇടപ്പറമ്പിൽ അവർകൾ തന്നോടൊപ്പമുള്ള സഹ ശുശ്രൂഷകർ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രിയപ്പെട്ട ജോമോൻ അടക്കമുള്ള ദൈവദാസന്മാർ വിവിധ മീഡിയയിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ദൈവജനധ്യാനത്തിന് കാതോർക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ധന്യനായ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ നാമത്തിൽ ഊഷ്മളമായ സ്നേഹ അഭിവാദനങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനും ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ദൈവം ഒരുക്കിയ അവസരത്തിന് സകല മഹത്വവും ദൈവത്തോട് അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിശുദ്ധ പൗലൂസിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ലേഖനം റോമാലേഖനത്തെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്ന് നാം ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് ദൈവജന പഠനവും ധ്യാനവുമെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാമാരിയുടെ മോശപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ കൂടുതലായി ദൈവജനത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഉണർത്തുന്ന അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന ദിവസങ്ങളായി തീരട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റോമാലേഖനം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെ തൂലിക വിന്യാസത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്ന എബ്രാലേഖനമടക്കമുള്ള പതിനാല് ലേഖനങ്ങളിൽ വളരെ ഈടുറ്റ ലേഖനമാണ് റോമാലേഖനം പൗലൂസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ വിലപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ദാർശനികമായി അടിത്തറയിട്ട അനുഗ്രഹീതനായ എഴുത്തുകാരനാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പൗലൂസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സഭയുടെ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായ സഭയുടെ ധാർമ്മിക സംഹിതകൾ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിട്ടകൾ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായ വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനാണ് പൗലോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൗലോസ്തിനെ ദ സെക്കൻഡ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സഭയുടെ രണ്ടാം സ്ഥാപകൻ എന്ന് പോലും വിളിക്കാറുണ്ട് തനിക്ക് മുമ്പും പിൻപും ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഇതുപോലെ അതുല്യനായ പ്രതിഭാതനായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനെ മിഷണറി വര്യനെ അപ്പസ്തോലനെ സഭാസ്ഥാപകനെ അതുപോലെ തന്നെ സംവാദകനെ എഴുത്തുകാരനെ ഒരുപക്ഷെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല കാൾബാത്തിൻ്റെയും ആഡം ക്ലാർക്കിൻ്റെയും സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെയും ഹ്യൂജിൻ്റെയും ബർക്കോഫിൻ്റെയും സ്കോഫീൽഡിൻ്റെയും സ്പർജിൻ്റെയും വിക്ലിഫിൻ്റെയും ഒക്കെ വേദശാസ്ത്ര പാണ്ഡിത്യത്തെ വെല്ലുന്ന അപാരമായ ദൈവശാസ്ത്ര പരിജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ് വളരെ അറിവിൻ്റെ ആൾരൂപമായ വൈജ്ഞാനിക സാഗരത്തിൻ്റെ മറുകര കണ്ട ക്രൈസ്തവ സമ സഭയുടെ ദക്ഷിണാശാലിയായ അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു മിഷണറി സഭാസ്ഥാപകൻ ക്രൈസ്തവ സഭ ദാർശനികമായി വെല്ലുവിളി നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം പ്രത്യേകിച്ച് യവനായ തത്വചിന്തയുടെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയുടെ വലിയ തരത്തിലുള്ള താത്വികമായ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ സഭയ്ക്കെതിരെ അഴിച്ചുവിട്ട ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിനെ ശക്തമായി ഡിഫൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സഭയുടെ നയങ്ങൾ സഭയുടെ ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധന്യനായ പൗലോസ് എപ്പിക്യൂരിയസിൻ്റെയും സ്റ്റോയിക്കരുടെയും ജ്ഞാനവാദികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി ഗ്രീക്ക് തത്വസംഹിതകൾ 
ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന ആസ്തിത്വപരമായ മതഭ്രംശങ്ങൾ ഇടത്തോടുകൾ രാഷ്ട്രമീമാംസകൾ കൾട്ടുകൾ ഇതിനെതിരെയെല്ലാം കൃത്യമായ നിലപാട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പോസ്തോലിക സഭയുടെ പൗരാണിക സഭയുടെ ദർശനങ്ങളെയും സ്നേഹിക അധ്യാപനങ്ങളെയും പ്രബോധനങ്ങളെയുമെല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായ ഒരു സുവിശേഷകനാണ് പൗലോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുലിക വിന്യാസത്തിലൂടെ പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ലേഖനങ്ങളിലെ റോമാലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസം പ്രധാനപദമായ പഠനത്തിന് നമുക്ക് അവസരമില്ല ഓരോട്ട പ്രതീക്ഷണം പോലെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറി എൻ്റെ ഈ ചിന്തകൾക്ക് അടിവരയിടാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പോലീസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളാണ് എല്ലാം ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനങ്ങളാണ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ലളിതമായും നിർത്തിയും ശാന്തമായും പറഞ്ഞുകൊള്ളാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനങ്ങളാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം കൊലോസിയ ലേഖനം ഫിലേമോൻ്റെ ലേഖനം എബ്രാ ലേഖനം ഈ അഞ്ച് ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റോളജിക്കൽ ലെറ്റേഴ്സാണ് ക്രിസ്തുശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനങ്ങളാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായ സഭയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ കൊലൂസ് ലേഖനത്തിൽ തിരിച്ചാണ് സഭയുടെ തലയായ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണ് ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനത്തിൽ മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്വയപരിത്യാഗിയായ ക്രിസ്തു ദാസനായ ക്രിസ്തു ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം ഒരു ചെറിയ ലേഖനമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നഗദോസുകളിൽ നടന്ന ക്രിസ്റ്റോളജിക്കൽ കോൺട്രവേഴ്സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാൾസഡോഡിയൻ കൗൺസിലടക്കം വലിയ ഡിബേറ്റ് നടന്ന വിഷയമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വൈദ്യക സംയോജനം ഹൈപ്പോസ്റ്റാറ്റിക് യൂണിയൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരുപോലെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വവും ദൈവത്വവും അത് ഫിലിപ്പ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ദൈവത്വം മൃഗ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ മനുഷ്യനായി ദാസനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വയപരിത്യാഗിയായ മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ദാസനായ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് തയോട്ടിക് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കെനോട്ടിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വയപരിത്യാഗിത്വം ഹീ എം ടി ഡി ഇം സെൽഫ് തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കിയ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനമാണ് ഫിലിപ്പ ലേഖനം ഫിലോമോൻ്റെ ലേഖനം നമുക്കറിയാം ഫിലോമോനെ ഒനോസിമോസിനെയും രണ്ട് ദ്വന്ദ്വങ്ങളായി ബൈനറികളായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡൂലോസ് കൂറി കൂറിയോസ് അടിമ ഉടമ അടിമ യജമാന ബന്ധങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യജമാനായ ക്രിസ്തു കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഡൂലോസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിമ ദാസൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ബോൺസ് ലൈവുണ്ട് അടിമയുടെ വീട്ടിൽ അടിമയായി ജനിച്ച ബോൺസ് ലൈവുണ്ട് ചന്തയിൽ നിന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങുന്ന ബോട്ട്സ് ലൈവുണ്ട് നിത്യമായ അടിമയായി എന്നേക്ക് അടിമയായി ജീവിക്കുന്ന ബോൺസ് ലൈവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിമയാക്കപ്പെട്ട അടിമ നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് ശപത്താണ്ടായ നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പതാമത്തെ വർഷം ജൂബിലി വർഷം അടിമകളെയൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഒരു അടിമ പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം ഞാൻ അങ്ങേ സേവിച്ചു ഇനി എനിക്ക് ഫ്രീഡം വേണ്ട എൻ്റെ ജീവിത പര്യന്തം ഞാൻ അങ്ങേ സേവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു അടിമയെ കട്ടളക്കാലിനോട് ചേർത്ത് അവൻ്റെ ചെവി തുളച്ച് അവനെ നിത്യദാസനായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബോൺസ് ലൈവുണ്ട് അടിമയാക്കപ്പെട്ട അടിമയുണ്ട് അതാണ് ഡു ലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ എന്നേക്കുമായി സമർപ്പിച്ച നിത്യനായ ദാസൻ നിത്യദാസനായ ഒരു മനുഷ്യൻ 
മറ്റാർക്കും വേണ്ടി മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാത്ത സ്വയം സമർപ്പിതനായ ഡൂലോസ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് നിൻ്റെ ചൂടടയാളെ ഞാൻ ധരിക്കുന്നു അടിമകളെ കണ്ടാലറിയാം അടിമകളുടെ യജമാനൻ്റെ അടയാളം അടിമകളുടെ ശരീരത്തുണ്ട് സ്റ്റാവറോസ് നിൻ്റെ ചൂടടയാളെ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ധരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും സമർപ്പിതനായ ഒരു അടിമയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്താണ് കൂറിയോസ് കൂറിയാക്കോൺ ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവിനെ യജമാനനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അഡോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അഡോണായി അതാണ് ലോഡ് കർത്താവ് കൂറിയോസ് യജമാനായ ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എബ്രായ ലേഖനം നമുക്കറിയാം ദ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പദവിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ശ്രേഷ്ഠത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധാർമ്മിക സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠനായ ക്രിസ്തുവിനെ ധന്യനായ പൗലോസ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് പൗലോസ് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ശ്രേഷ്ഠനാണ് മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിലും ഏഴാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിലും കൃത്യമായി ധന്യനായ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക എബ്രായ ക്രൈസ്തവരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഭരണകൂട ഭീകരത ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ചക്രവർത്തി ആരാധന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് പകരം യേശു ക്രിസ്തുപതി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കൂട്ടം ക്രൈസ്തവരെ ഭരണകൂട ഭീകരത വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ് വലിയ തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ ജടയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തോൽധരിച്ചുകൊണ്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നവർ ചിലരെ ഈർച്ച വാൾ കൊണ്ട് അറുത്തു അടകല് തലവെച്ചുകൊണ്ട് കൂടം കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പ് കമ്പി വഴിപ്പിച്ചു വെച്ചു കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു നഖം കുടിലുകൊണ്ട് പറിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ വലിയ കൊടിയ മർദ്ദനങ്ങൾ സഭയ്ക്കെതിരെ ഭരണകൂടം അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പിന്മാറ്റതി പോയി ചിലരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി പൗലോസ് പറഞ്ഞു പിന്മാറുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിന് അവരിൽ പ്രസാദമില്ല ബി കോൺഫിഡൻസ് ധൈര്യത്തോടിരിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന മഹാപുരോഹിതന അപ്പോസ്തരമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഏഴിൻ്റെ നാല് ഇവനത്ര മഹാൻ എന്ന് നോക്കുകയും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് സാക്ഷികളെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്ന യേശുവിനെ നോക്കും മൂന്നിടങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ആചാര്യന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ക്രിസ്തു ആരാധനയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ക്രിസ്തു ആലയത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുക വഴി വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെയാണെന്നുള്ള സന്ദേശം പൗലോസ് അവിടെ കൈമാറുകയാണ് ആരാണ് ക്രിസ്തു ആര് അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിപ്രഭാവം ആ ക്രിസ്തു ആരാണ് അവിടെ പറയുന്നു മാലാഖമാരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണോ വലുത് ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ വലുത് ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവൻ നിങ്ങളുടെ ആചാര്യനായ അഹരോനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവൻ നിങ്ങളുടെ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തലവനുമായ മോശയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവൻ നിങ്ങളുടെ സൈന്യാധിപനായ യോശുവേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എബ്രാഹലേഖനം ഈ അഞ്ച് ലേഖനങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വിജ്ഞാനിയുമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ഐസ് ലേഖനം ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം കുലൂസ് ലേഖനം ഫിലേമൻ്റെ ലേഖനം എബ്രാഹ ലേഖനം അതിൽ കൊലൂസ് ലേഖനം വളരെ കൃത്യമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിനെതിരെ പ്രചാരമായ പ്രചാരണ വേലകൾ അഴിച്ചുവിടുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ വളരെ കൃത്യമായി സഭയുടെ തലയായ സകലത്തിനും ആധാരമായ മരിച്ചവരിൽ നാദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ സർവ്വസൃഷ്ടിക്ക് മാധ്യജാതനായ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് 
സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവനാലും അവങ്കിലേക്കുമാകുന്നു സകലം അവനാലാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവ് സൃഷ്ടിയല്ല അവൻ സൃഷ്ടാവാണ് അവൻ ദൈവമാണ് റസൽ മതമടക്കം അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിനെതിരെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരവേല അഴിച്ചുവിടുന്ന ഒട്ടനവധി ഇടത്തൂടുകൾ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അവർക്കെതിരെയുള്ള കൃത്യമായ ഒരു പ്രതിരോധമാണ് കൊലൂസ് ലേഖനം ആ കൊലൂസ് ലേഖനത്തിൽ കൃത്യമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ ദൈവിക ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങളോട് ദൈവിക നാമങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവനായി പിതാവിനോട് ഒപ്പം ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാമമുള്ളവനായി പിതാവിനോടും പുത്രനോടും പരിശുദ്ധമാവനോടും ചേർത്ത് പറയപ്പെടുന്നവനായി യഹോവയെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല നിക്യാസിൻ്റെ കുദൂസിലും എഫ് എസ്ഒസിലും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലുമെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ക്രൈസ്തവ സംവാദങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായി അറിയി സുന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ത്രിയേകത്വത്തിനെതിരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളെയും തള്ളിക്കൊണ്ട് അതിനെ കൃത്യമായി പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സഭ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിലപാടാണ് കോ ഈക്വൽ കോ എറ്റേണൽ ആൻഡ് കോ എസിസ്റ്റൻസ് മൂന്നാളത്തകളെ നിത്യനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏകദൈവം ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൂർവ്വയാസ്തിത്വം ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യത്വം ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളത്വം ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തൃത്വത്തിലെ സ്ഥാനം തൻ്റെ പിതാവിനുള്ള സമത്വം ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവാചകത്വം മനുഷ്യത്വം ആളത്വം അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സഭ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ദുരുപദേശരെ സഭ പുറത്താക്കുകയും സഭയെടുത്ത ഏറ്റവും ശുചിനിന്ദമായ നിലപാടാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയെല്ലാം വളരെ ഗൗരവമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ എഫ് എസ് ലേഖനം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം കൊലൂസ് ലേഖനം ഫിലോമുന്റെ ലേഖനം എബ്രാ ലേഖനം ക്രിസ്തു വിജ്ഞാനീയമായ ലേഖനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്ഷാശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനങ്ങളാണ് റോമാലേഖനവും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊരുന്തിയ ലേഖനവും ഗലാത്തി ലേഖനവും റോമാലേഖനവും ഒന്ന് രണ്ട് കൊരുന്തിയ ലേഖനങ്ങളും ഗലാത്തി ലേഖനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂറ്റിയോളജിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്ഷാശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനങ്ങളാണ് റോമാലേഖനമാണ് നമ്മുടെ പഠന വിഷയം പിന്നീട് അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരാം റോമാലേഖനത്തിലും ഗലാത്തി ലേഖനത്തിലും അത് അതിൻ്റെ വിഷയം വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണമാണ് റോമാലേഖനം ഗലാത്തി ലേഖനവും തമ്മിൽ താരതമ്യ പഠനമുള്ള വളരെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ജൂയിഷ് ലീഗലിസം ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കകത്ത് നുഴഞ്ഞു കയറി ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളും സഭയെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ ആചാരങ്ങൾ വേണം നിയമവാദങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ജൂയിഷ് ലീഗലിസത്തിനെതിരെ കൃത്യമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഗലാപ്പ് ലേഖനത്തിൽ പൗരോസ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആദിമസഭ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു സഭയ്ക്കകത്ത് കയ നുഴഞ്ഞു കയറിയ ആചാരവാദങ്ങൾ ജൂയിഷ് ലീഗലിസം റിച്വലിസം സെറിമോണിയല്ലോ വേണം അത് ഗലാത്യ സഭയിൽ മാത്രമല്ല കൊലോസ്യ സഭയിൽ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ശബത്ത് വാവ് പെരുന്നാള് മൊസൈക്കിലോ അടക്കമുള്ള ആചാരങ്ങളൂടെ വേണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല പഴയ നിമയ ആചാരങ്ങൾ കൂടി വേണം പരിച്ഛേദനയടക്കം വേണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ജൂയിഷ് ലീഗലിസത്തിൻ്റെ വലിയ തരത്തിലുള്ള കടന്നു കയറ്റം ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗലാത്യ സഭ അതിൽ ആടിയുലഞ്ഞ സഭയാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞു സത്യം നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാനൊരു നാഴിക പോലും വഴങ്ങിക്കൊടുത്തില്ല സത്യം നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു നാഴിക പോലും വഴങ്ങിക്കൊടുത്തില്ല ആ സ്വാധീനത്തിൽ പല അപ്പസലന്മാരും പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ഗലാപ്പിരകരത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിന് സ്ട്രെയിഞ്ച് ഗോസ്ബൽ മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിന് നിങ്ങൾ വിധേയരാകുന്നു മാത്രമല്ല കൃപയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറിച്ചു കളയുന്ന മറ്റൊരു പെർവേറ്റഡ് ഗോസ്ബൽ മറിച്ചു കളയുന്ന സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതിന് വിപരീതമായി പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന കൗണ്ടർ ഗോസ്ബൽ വിപരീതമായ സുവിശേഷം മാനുഷികമായ സുവിശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗലാത്യ സഭയെ അട്ടിമറിച്ച് കളയുന്ന ജൂയിഷ് ലീഗലിസത്തിൻ്റെ ശക്തമായ തിരതള്ളൽ സഭയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടായപ്പോൾ പൗലൂസ് പറഞ്ഞു 
ഞാൻ കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറായ അല്ല ഈ സുവിശേഷം നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഈ സത്യം നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഒരു നാഴിക പോലും ഞാൻ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കത്തില്ല അനിരഞ്ജനമില്ലാത്ത ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് മോശയുടെ പ്രമാണങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പരിച്ഛേദനയും വേണം എന്ന് സഭയോട് പറയുന്നു അതിനെതിരെ കൃത്യമായി പോലൂസ് നിലപാടെടുത്തു കൊലൂസ് സഭയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റോമാലേഖനവും ഗനാപ്യ ലേഖനവും വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് കൊരിന്ത്യ ലേഖനങ്ങൾ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് രക്ഷാസിദ്ധാന്തത്തിലെ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാണ് സാന്റിഫിക്കേഷൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആ വിഷയമാണ് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിലെ വിഷയം നമുക്കറിയാം കൊരിന്തിയ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഭയാണ് ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ചർച്ച് കുരുത്തിയ ലേഖനം ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വചനത്തിൽ അവർ സമ്പന്നരാണ് എല്ലാ കൃപാപുരങ്ങളുമുള്ളൊരു കരിസ്മാറ്റിക് ചർച്ചാണ് എല്ലാ കൃപാപുരങ്ങളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സഭ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നൊരു സഭ വചനത്തിൽ സമ്പന്നരാണ് പരിജ്ഞാനത്തിൽ അവർ സമ്പന്നരാണ് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ വരും എന്ന് കാത്തിരുന്നവരാണ് അവരാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മരിച്ചവർക്കും യോജിച്ചത് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ വരും എന്ന് കാത്തിരുന്നവരാണ് അവർ വിശ്വാസം പ്രസിദ്ധമാണ് അവരുടെ പൗലൂസിനെ പോലെയുള്ള അപ്പല്ലൂസിനെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ച സഭ പൗലൂസ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും ആ സഭയിലുണ്ട് പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം നീതീകരണമല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലെ പാളിച്ചയായിരുന്നു പാട്ടുണ്ട് പ്രസംഗമുണ്ട് അന്യ ഭാഷയുണ്ട് കൃപാപരങ്ങളുടെ ജ്വലനമുണ്ട് പക്ഷേ പെരുമാറ്റങ്ങളിലും ബന്ധങ്ങളിലും സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താത്ത സഭ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലെ പാളിച്ച നിമിത്തം ദൈവശാസ്ത്രപരവും ധാർമ്മികവുമായ തകർച്ചകളിലേക്ക് തലകുത്തി വീണ സഭ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ പറയട്ടെ താത്വികമായ വിഷയങ്ങളിൽ സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ സഭയുടെ ഉപദേശപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവകാഹമായ അറിവുണ്ടാകാം പക്ഷേ പ്രായോഗിക ജീവിതം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സി ഓർത്തോപ്പതി ഓർത്തോപ്രാക്സി ഓർത്തഡോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ബിലീഫ് ശരിയായ ഉപദേശം ഓർത്തോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് അഫക്ഷൻ ശരിയായ വികാരം ഓർത്തോപ്രാക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ശരിയായ ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡക്കോസ് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഓർത്തഡോക്സി ശരിയായ ഉപദേശം ഓർത്തോപ്പതി ശരിയായ വികാരം ശരിയായ ഉപദേശം ശരിയായ ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളും സ്നേഹിക പ്രബോധനങ്ങളുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ശരിയായ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരിയായ ഉപദേശങ്ങൾ ഒന്ന് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ശുശ്രൂഷയിലും പ്രയോഗിക്കണം അപ്പോസലന്മാർ അത് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം ആദിമ സഭ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സഭാചരിത്രത്തിൽ തെളിവുണ്ടാകണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കാത്ത അപ്പോസലന്മാർ പഠിപ്പിക്കാത്ത ആദിമ സഭ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത സഭാചരിത്രത്തിൽ തെളിവില്ലാത്ത ഒരു ഉപദേശ രൂപങ്ങളോ ഒരു ശുശ്രൂഷ രീതികളോ ക്രൈസ്തവ സഭ അംഗീകരിക്കില്ല ക്രൈസ്തവ സഭ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലും അത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി സുവിശേഷങ്ങളിൽ റെക്കോർഡാണ് സ്ലീഹന്മാർ അപ്പോസലന്മാർ അത് പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലേഖനങ്ങളിൽ അതിന് സ്ഥിരീകരണമുണ്ട് ആദിമ സഭ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൗരാണിക സഭയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ചരിത്രം അപ്പോസല പ്രവൃത്തിയിലുണ്ട് ആദിമ സഭയുടെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രം ലൂക്കോസ് സുവിശേഷത്തിലും സഭയുടെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രം അപ്പോസ പ്രവൃത്തിയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ മുപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ എലിമെൻ്ററി ചർച്ചിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക് ചർച്ചിൻ്റെ പൗരാണിക സഭയുടെ ചാരിത്രിക സഭയുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചർച്ചിൻ്റെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രം 
അപ്പസ്വരം പുറത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസവയുടെ പ്രാക്ടീസുകൾ അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ദിവസം പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ അതിൻ്റെ തെളിവുണ്ട് സമാചരിത്രത്തിൽ തെളിവുണ്ടാകും ഡിഡാക്കയിലടക്കം തെളിവുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം അപ്പോസ്വരമാർ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം ആ ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ എവിടെൻസ് ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രമേ സഭ സ്വീകരിക്കൂ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ബൈബിളികമല്ലാത്ത സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്ത അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവികമല്ലാത്ത ബൈബിളികമല്ലാത്ത എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദേശ രൂപങ്ങളെയും സഭ തള്ളിക്കളയും ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ബൈബിളിനാണ് ബൈബിളിനാണ് ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ഫൈനൽ ഞാനതിന് എബ്രാ റോമാലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് സോള സ്ക്രിപ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ബൈബിളിനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ്റെ പ്രഭാഷകൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ ട്രിസ്റ്റ് ബുക്ക് ബൈബിളാണ് എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിന് പ്രകാശനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പഠിപ്പിക്കാനോ പ്രസംഗിക്കാനോ പ്രവചിക്കാനോ അനുവാദമില്ല ദ വെർബൽ പ്ലീനർ ഇൻസ്പിറേഷൻ ബൈബിളിൻ്റെ അക്ഷരപ്രകാരമുള്ള ദൈവ നിശ്വാസ്യത ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ബൈബിളിനാണ് ബൈബിളിൻ്റെ സോവർണിറ്റി ഇന്നറൻസി അബദരാഹിത്യം തെറ്റിക്കൂടായ്മ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത അതിൻ്റെ സാങ്കേതികത അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത അതിൻ്റെ പരമാധികാരം അതിൻ്റെ ഇൻഫാലിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ തെറ്റിക്കൂടായ്മ ഇന്നറൻസി അതിൻ്റെ അബദരാഹിത്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ബൈബിളിനാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വർത്തമാനങ്ങളും ബൈബിളിൻ്റെ ഇവാലുവേഷന് കീഴിലാണ് ബൈബിളിൽ തെളിവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും പറയാൻ അനുവാദമില്ല പ്രസംഗകന് അധ്യാപകന് അത് കൃപാവര സൂക്ഷ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിന് പ്രകാശനത്തിന് വിപരീതമായോ വിരുദ്ധമായോ ബൈബിളിന് വെളിയിലോ ഒരിക്കലും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിനാണ് ഫൈനൽ അതോറിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഓർത്തഡോക്സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ഉപദേശം റിയൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ക്രൈസ്തവികതയുടെ പെൻഡക്കോ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് രണ്ട് ഓർത്തോപ്രാക്സി ഓർത്തോപ്പതി ഓർത്തോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അഫക്ഷനാണ് ശരിയായ വികാരം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വികാരമാകണം ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സസൈസ് അല്ല പ്രസംഗപീഠത്തിന് മുമ്പിലെ തലച്ചോറിൻ്റെ പരിചിന്തനമല്ല അതിനപ്പുറത്തായി ഒരു അക്കാദമികപരമായ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പുറത്തായി ഇതെല്ലാം വികാരമായി മാറണം സ്നേഹം പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമല്ല സ്നേഹിക്കേണ്ടതാണ് ക്ഷമ അത് പ്രസംഗിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല വികാരമായി മാറേണ്ടതാണ് അത് അതിഥി സൽക്കാരം ലേഡീസ് മീറ്റിങ്ങിന് വായിക്കേണ്ട ഉപന്യാസമല്ല അത് വീട്ടിൽ വരുന്നവരോട് കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊരു വികാരമായി മാറണം ഈ കാണുന്ന ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വികാരമാകുന്നതിനെയാണ് ഓർത്തോപ്പതി റൈറ്റ് അഫക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതാണ് പെൻഡക്കോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി മൂന്ന് ഓർത്തോ പ്രാക്ടീസ് റൈറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ശരിയായ ജീവിതം ഉണ്ടോ ശരിയായ ഉപദേശം ശരിയായ വികാരം ശരിയായ ജീവിതം പത്ത് കൽപ്പനകളും മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായത്തിലെ ഗിരിപ്രഭാഷണവും യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനവും ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരു നീതിശാസ്ത്രമുണ്ട് ഡി ആൻഡോളജി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ എത്തിക്സ് ഉണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ഒരു രക്തച്ചുരുക്കം ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് അതിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ പുതിനിമി ആവിഷ്കാരം അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് സെർമൻ ഓൺ ദ മൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്ന ഗിരിപ്രഭാഷണം ഗിരിപ്രഭാഷണത്ത് ധാർമ്മികമായ പ്രബോധനങ്ങളെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് വേദവസ്തുതന്നെ നീതി ശാസ്ത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പരീശന്മാരുടെയും സദൂക്കിൻ്റെ നീതിയെ കവിയുന്ന നീതിയാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആചാരപരതിയല്ല പ്രകടനപരതിയല്ല ആ കാലത്തെ പരീശമതം എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് പ്രകടനപരതിയും ആചാരപരതിയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രീസ്റ്റ് കൊണ്ട് അതപ്രതിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ റിലിജൻ അതപ്രതിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൈറാർക്കി അവ അതപ്രതിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൊറാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ് റിലിജൻ അത് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കേണ്ട വിഷയമാണ് റിലിജൻ റിലിജൻ്റെ പ്രീസ്റ്റ് കുഡാണോ പ്രധാനം റിലിജൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണോ പ്രധാനം റിലിജൻ്റെ മൊറാലിറ്റിയാണോ പ്രധാനം റിലിജൻ്റെ റിച്വൽസ് അതിൻ്റെ ആചാരപരതയാണോ പ
ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രബന്ധമുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമർശനാത്മക ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് പൗരോഹിത്യമാണോ റിലിജ്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളാണോ റിലിജ്യൻ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ദർശനമാണോ പ്രധാനം ആചാരമാണോ പ്രധാനം മൗലികം പ്രധാനം അതിൻ്റെ നൈതികതയാണോ ധാർമ്മികതയാണോ എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അവിടെയാണ് ഗ്രീപ്പ് പ്രഭാഷണം മൊറാലിറ്റിയെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ധാർമ്മികതയെ കൃത്യമായി ഉറപ്പി ഉയർത്തി പറയുന്നത് മൊറാലിറ്റി ധാർമ്മികത ദൈവരാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ഡിസൈപ്ലിൻ്റെ ധാർമ്മികത ഉദാത്തമായ ധാർമ്മികതയാണ് ആക്ഷൻ അല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ഭാവമാകുകയാണ് കത്തിയെടുത്ത് ഒരാളെ കുത്തുമ്പോൾ ആൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ മാത്രം കൊലപാതകൻ എന്ന് നമ്മൾ വത്ത് കൽപ്പനകളിൽ വായിക്കും പക്ഷേ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കത്തിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ കുത്തണ്ട ഔട്ട്വേഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ല ഇൻവേഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പാവമായി മാറുന്നു നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരനോട് സാഹോദര്യ നിഷേധം കാണിച്ചാൽ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ കൊലപാതകമായി മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിംഡം ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായി മാറുന്നത് സാഹോദര്യ നിഷേധം കൊലപാതകമായി മാറുന്നു മൂഢ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നിസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ സഹോദരനല്ല എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഗിരി പ്രഭാഷണമായി ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ ഒരു ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് വേഡ് എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമല്ല ഇൻവേഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ പാപമാണെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഗ്രീ പ്രഭാഷണം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ പുതിയ വ്യാഖ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഗ്രീ പ്രഭാഷണവും യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനമൊക്കെ ചേർത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ തിയോളജി ഉണ്ട് പ്രായോഗിക ദൈവശാസ്ത്രം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം കൃത്യമായി അത് പറയുന്നുണ്ട് സഹായം ചോദിച്ച് വരുന്നവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം അതിനെ ഖണ്ണിക്കുന്നത് സഹായം ചോദിച്ചു വരുന്നവരോട് സഹായമാണ് വേണ്ടത് പുതപ്പ് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരാൾ വല്ലാത്ത തണുപ്പാൻ അവന് നിങ്ങൾ കമ്പിളി പതപ്പ് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ രീതി കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രായോഗിക സ്ഥീവിധത്തിൽ ഫെയ്ത്ത് എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസം കൺഫസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്വാസം ടെസ്റ്റിനെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വളരുന്നതിനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയുന്നു പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള മൂല്യാധിഷ്ഠിത ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അത് വേർക്ക് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഈ ഓർത്തോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ മോസൊക്കെ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് വെള്ളം പോലെ നീതി കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളം പോലെ നീതി കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ആ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവനെ ഞെരുക്കുകയും ആകെയുള്ള അവൻ്റെ രണ്ടു കൂട്ട് ചെരുപ്പ് പണയം വെക്കുകയും അവൻ്റെ പൊതപ്പ് പണയം വെക്കുകയും അങ്ങനെ ആനക്കൊമ്പുണ്ടുള്ള വീടുകളിൽ താമസിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ സൈനികരുകളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെയും ദരിദ്രനെയും എല്ലാം ഞെരുക്കിക്കളയുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ നീല പ്രവാചകനായിരുന്നു ആ മോസ് നീതി വെള്ളം പോലെ ഒഴുകട്ടെ ന്യായം നദി പോലെ ഒഴുകട്ടെ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അതിന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി പ്രവാചക ആത്മീയത ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതുതന്നെയാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിലും ഗ്രീപ്പ് പ്രഭാഷണത്തിലും ഗ്രീപ്പ് പ്രഭാഷണം എന്താണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിലും അപ്പോസ് അല്ല യാക്കോബ് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അത് തെളിയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുരുന്തിയ സഭയുടെ അപകടത്തെക്കുറിച്ചാണ് അനുഭൂതികളിൽ അഭിരമിച്ച സഭ കൃപാപരങ്ങളും പാട്ടും പ്രസംഗവും പ്രകടനപരതയും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും സഭയ്ക്കകത്ത് പാവപ്പെട്ടവരോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സഭ അഗാപ്പയിൽ സ്നേഹവിരുന്നുകളിൽ എത്ര മോശമായിട്ടാണ് അവർ പെരുമാറിയത് പെരുമാറ്റങ്ങളിലും ബന്ധങ്ങളിലും സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താത്ത സഭ ആ സഭയോട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ വീഴാതിരിപ്പാൻ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എല്ലാ കൃപാപരമുള്ള സഭയുടെ അങ്ങനെ പറയണം
സ്കൂൾ ഓഫ് അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ച പൗലു പത്രോസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുണ്ട് പക്ഷേ വ്യാഴാഴ്ച ചോദിക്കുന്നത് മരിച്ചൊരു ഉയർക്കുമെന്നാണ് സഭയുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത സമാനങ്ങളില്ലാത്ത ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിൽ പോയി സഭയ്ക്കകത്ത് സെക്രിയറിസം ഗ്രൂപ്പിസം ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്നവർ പൗലോസിൻ്റെ പക്ഷം സഭയ്ക്കകത്തെ പരിച്ഛേദനവാദികൾ റാഡിക്കൽസ് യാഥാസ്ഥിക പൗലോസ് പത്രോസിൻ്റെ പക്ഷം സഭയ്ക്കകത്തെ ദൈക്ഷണികമായ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രൂ ഗ്രൂപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്ക് അപ്പല്ലൂസിൻ്റെ പക്ഷം അങ്ങനെ പേഴ്സണാലിറ്റി കൾട്ടിൻ്റെ പേരിൽ നേതാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ വലിയ ഗ്രൂപ്പിസമാണ് അപ്പോ സ്വരുത്തത്തിന് വിലയറിയാത്തവർ നേതാക്കന്മാരെ ചുറ്റും വാറ്റി പുകഴ്ത്തുന്ന ഫാൻസ് ക്ലബ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഗ്രൂപ്പിസം സഭയിൽ എങ്ങനെ ഈ സഭയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രായോഗികം പാളി എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭൂതിയല്ല സ്പിരിച്വാലിറ്റി അനുഭൂതികളിൽ അഭിരമിച്ചവർ വചനത്തിൽ സമ്പന്നർ എങ്ങനെയാണ് കോടതി കേസിന് പോകുന്നത് എല്ലാ കൃപാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൗലോസിന് വൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചുറുയർക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഇതുപോലാണ് ഓർത്തഡോക്സിയൊക്കെ കൊള്ളാം ദൈവശാസ്ത്രം കൊള്ളാം അവരും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ചോരത്തള്ളി ആചരിച്ചു അവരും മേഘത്തിൽ സന്ധി സ്നാനമേറ്റു അവരും പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു മാനത്തു നിന്ന് മന്ന തിന്നു സിദ്ധാന്തം കൊള്ളാം പക്ഷേ മിക്ക പേരിലും പ്രസാദിച്ചില്ല തിയോളജിയുടെ കുഴപ്പമല്ല സിദ്ധാന്തത്തിന് കുഴപ്പമല്ല അധ്യാപനത്തിന് കുഴപ്പമല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ അവരെല്ലാം തകരാറ് സംഭവിച്ചു എന്തു പറ്റി സെക്ഷൽ മോറാലിറ്റി മാത്രമല്ല പിറുപിറുപ്പ് മത്സരം വിഗ്രഹാരാധന അടക്കമുള്ള അഞ്ച് പാപം പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൊണ്ടു നടന്നവർക്ക് പാളിച്ച പറ്റിയെങ്കിൽ കൊരിന്തിരെ നിങ്ങളും സേഫല്ല നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ ശവങ്ങളായെങ്കിൽ നിങ്ങളും സേഫല്ല അന്യഭാഷ പറയുന്നത് പ്രകടനപരത കാണിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ മൗലികമായ ലക്ഷണമല്ല നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ സേഫല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളും സേഫല്ല അതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് തോന്നുന്നു വീഴാതിരിപ്പ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ ലേഖനം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു പോയി നിശോധന ചെയ്യുവീൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫെയ്ത്ത് അല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ കൊരിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ശുദ്ധീകരണമാണ് വിഷയം ആത്മാവിലെയും ജഡത്തിലെയും സകല കൺവേഷം പൊക്കി വിശുദ്ധിയെ തേകിയ രക്ഷാശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനം കൊരിന്തേ റോമാലേഖനം ഗലാപ്തി ലേഖനം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കൊരിൻഡ്യ രണ്ട് കൊൻ്റെ ലേഖനം ഈ ലേഖനങ്ങൾ എല്ലാം രക്ഷാശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്ട്രൽ എപ്പിസൽസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്ട്രൽ തീയോളജി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലേഖനമാണ് ഒന്ന് ദീമത്യോസ് രണ്ട് ദീമത്യോസ് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സഭാശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനമാണ് എക്ലിസിയാസ്ട്രിക്കൽ എപ്പിസൽസ് അവിടെ കൂടുതലായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എൽഡേഴ്സിൻ്റെ ഡീക്കൻസിൻ്റെ യോഗ്യത സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നവർ പുലർത്തേണ്ട അവരുടെ മെറിറ്റുണ്ട് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ന് മെറിറ്റിനെ അട്ടിമറിച്ചാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള വേദിയല്ലല്ലോ ഇത് അവരുടെ യോഗ്യത എന്താണ് ഡീക്കൻസിൻ്റെ സൗജമയുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് സ്റ്റാറ്റസിനെ സംബന്ധിച്ച് സഭയുടെ പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് എൽഡറിനെതിരെ മൂപ്പനെതിരെ എടുക്കുന്ന ശിക്ഷാ നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് സഭയ്ക്കകത്ത് വിവിധങ്ങളായ കാര്യക്ഷമത അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ മനോഹരമായി പ്രചരിക്കുന്ന അജബാലന ശുശ്രൂഷയുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ വളരെ നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സഭാശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് തിമത്യോസ് തീത്തോസ് ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്കെറ്റോളജിക്കൽ ലെറ്റർ ഒറ്റ ലേഖനയുള്ളൂ തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനം അന്ത്യകാല ശാസ്ത്രം യുഗാന്തി വിജ്ഞാനം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലേഖനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനം ദ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് കർത്താവിൻ്റെ നാളിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില തർക്കങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ടായി അങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചു പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലാത്ത വചനം വല്ലാത്ത 
കേൾവിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രഭാഷണം പ്രസംഗം പ്രവചനം റോങ് സ്പിരിറ്റ് റോങ് മെസ്സേജ് റോങ് ടീച്ചിങ്സ് റോങ് ലെറ്റർ പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പേര് വെച്ച് അനോനിമസായി ലെറ്റർ എഴുതുന്നു വ്യാജമായ ലേഖനങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാജം പറക്കുന്നത് പോലെ ഫെയ്ക്ക് ഐ ഡി ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അപഹസിക്കാനും അപമാനിക്കാനും വേണ്ടി വ്യാപകമായ പ്രചാരവേല നടത്തുന്നത് പോലെ ഫാൾസ് നരേറ്റീവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ അന്നത്തെ രീതിയിൽ വ്യാജ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് അണ്ണപ്പോസ്റ്റോലിക്കാണ് സൂഡപ്പിഗ്രാഫിയാണ് അപ്പുക്രിഫലാണ് അനോനിമസ് ആയിട്ടുള്ള കത്തുകളാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് റോങ് സ്പിരിറ്റ് വല്ലാത്ത ആത്മാവ് റോങ് ടീച്ചിങ്സ് തെറ്റായ അധ്യാപനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് ദ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് ലെറ്റ് എസ് ബി അലേർട്ട് ആൻഡ് സോബർ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ട്രഡീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വാക്കിനാലോ എഴുത്തിനാലോ ഓരോ ട്രഡീഷൻ്റെ കാര്യമാണ് വാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ ട്രഡീഷൻ എഴുത്തിലൂടെ ലിറ്ററജിയിലൂടെ എഴുത്തിലൂടെ ലെറ്ററിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന പറൂസിയെക്കുറിച്ച് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് റാപ്ചറിനെ കുറിച്ച് ദ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പി വ്യാജ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് വ്യാജ വീഡിയോ വ്യാജ സി ഡി വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ യൂട്യൂബ് പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യാജങ്ങൾക്കെതിരെ കൃത്യമായി പൗലോസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിലപാടെടുക്കണം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രമാണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഇളകിപ്പോകരുത് അതിവൈകാരികമായ പ്രസംഗങ്ങൾ കെട്ടി ഇളകിപ്പോകരുത് സംഭ്രമജനകമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇംപ്രഷനിസ്റ്റിക്ക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ പറയും ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തി എഴുത്തുകാരനോ പരിശുദ്ധാത്മാവോ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വാക്യങ്ങളിൽ മേലെ ആരോപിച്ച് ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങളെ ഇളക്കി വിടുന്ന പ്രഭാഷങ്ങളിൽ ആരും കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് അങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും പ്രസംഗിക്കുന്നു പൗലൂസ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ദസോനി കേരളത്തിൽ പറയുന്നു ദ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും പ്രസംഗങ്ങളിൽ കുടുങ്ങരുത് ഇളകിപ്പോകരുത് പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പുകയും വാക്കിനാലോ ഓർ ട്രഡീഷൻ എഴുത്തിനാലോ ലെറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ഇതാണ് പൗലൂസിൻ്റെ പതിനാല് ലേഖനങ്ങളുടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ഉള്ളടക്കമെന്ന് പറയുന്നത് റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് വേഗം നമുക്ക് വരാം റോമാലേഖനം പൗലൂസിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ലേഖനമാണ് പതിനാറ് അധ്യായമുള്ള ഒരു ലേഖനം ഏറ്റവും മനോഹരമായ ലേഖനമാണ് ഈ ലേഖനത്തെ പൗലൂസിൻ്റെ സുവിശേഷ ലേഖനം എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതിന് അഞ്ചാം സുവിശേഷം വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാതെ റോമാലേഖനം ഒരു അഞ്ചാം സുവിശേഷം കാരണം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാൽവേഷനാണ് വിഷയം നീതീകരണമാണ് വിഷയം അതുകൊണ്ട് ഇതിന് അഞ്ചാം സുവിശേഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് പൗലൂസിൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകടന പത്രിക എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് സുവിശേഷ പ്രകടന പത്രിക അഞ്ചാം സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷ പ്രകടന പത്രികയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലേഖനം കൂടിയാണ് ഈ ലേഖനം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നട്ടല്ലാണ് റോമാലേഖനം ഈ ലേഖനം നമുക്കറിയാം വായിച്ചിട്ടാണ് മാട്ടിൽ ലൂതർ നവ്യ നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നത് മാട്ടിൽ ലൂതർ നവാ നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നത് ഈ ലേഖനം വായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മറന്നാലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഡേറ്റാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം മാട്ടിൽ ലൂതർ തൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം തൻ്റെ കണ്ണിലുടക്കിയും മുപ്പത്തൊന്നാം സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യവും റോമാലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴുമായി അദ്ദേഹം ചേർത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാ കൃത്യമായി തന്നോട് ഇടപെട്ടു എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത ജീവിക്കും കബുക്കിൻ്റെ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ കൊട്ടേഷനാണ് പൗലൂസ് എടുത്ത് റോമാലേഖനത്തിലും ഗലാ
അങ്ങനെ മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ റോമാലേഖന വായന കൊണ്ടെത്തിച്ചത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് നവോത്ഥാനത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ലേഖനം നമുക്കറിയാം ഗലാപ്യ ലേഖനത്തിലെ സത്യങ്ങളുടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായൊരു വികാസമാണ് റോമാലേഖനം എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതർ പോലുമുണ്ട് ഈ റോമാലേഖനം ആ വായന എങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയെ ബാധിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വിറ്റംബർഗ് പള്ളിയുടെ ഭിത്തിമേൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് റവല്യൂഷണറി തിസീസ് തർക്കസംഗതികൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് റോമാലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് കർമ്മ മാർഗങ്ങളിലൂടെയല്ല രക്ഷ ആകിയാൽ പ്രശംസ എവിടെ അത് പോയി പോയി ഏത് മാർഗത്താൽ കർമ്മ മാർഗത്താലോ അല്ല വിശ്വാസ മാർഗത്താൽ കർമ്മ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അല്ല രക്ഷ ആടുകളുടെ രക്തം ആറുപോലെ ഒഴുക്കിയിട്ടും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ രക്തം ന്യായപ്രമാണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആലയങ്ങളിൽ ആചാരപരമായി ആറുപോലെ ഒഴുക്കിയിട്ടും കാളകളുടെ രക്തം കായലു പോലെ ഒഴുക്കിയിട്ടും ആരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്താൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ നെഞ്ചു പുലർന്ന് മാനവരാശിയുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശു ഒഴുക്കിയ രക്തമാണ് പാപത്തിന് പരിഹാരമെന്ന് കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലൂടെയല്ല ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയല്ല രക്ഷയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം റോമാസഭ വിട്ട് വിറ്റമ്മർക്ക് പള്ളിയുടെ ഭിത്തിമേൽ തർക്കസങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പള്ളിയുടെ പടിക്കെട്ടുകൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ആരംഭിച്ച പൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവോത്ഥാനം ജർമ്മനിയിൽ ആരംഭിച്ച് ലോകത്തെമ്പാട് കെട്ടഴിച്ച വിട്ട കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ആഞ്ഞടിച്ച പൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവോത്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജർമ്മനിയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നടന്ന ഡിബേറ്റുകൾ ജർമ്മനിയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി സംവാദങ്ങൾ കത്തോലിക്ക തിയോളജിൻസുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി സംവാദങ്ങളിൽ കൃത്യമായി മാട്ടിലൂതറിൻ്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം ബൈബിളിൽ നിന്ന് തെളിവ് തരണം എവിഡൻസ് വേണം പ്രൈമറി സോഴ്സ് ബൈബിളായിരിക്കണം ബൈബിളിൽ നിന്ന് തെളിവ് കാണിക്കൂ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തെളിവ് തരിക തെളിവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയണം തെളിയിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തെളിവ് തരണം അങ്ങനെ തെളിവ് ഉള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ അങ്ങനെ കത്തോലിക്ക ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായി നടന്ന ഒട്ടനവധി ദൈവസാ സംവാദങ്ങളിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആ ആശയമാണ് ലൂതർ തിയോളജിയുടെ യഥാർത്ഥ അടുത്തറ എന്ത് സോള സ്ക്രിപ്ചുറ സോള ക്രിസ്റ്റാസ് എന്താണ് സോള സ്ക്രിപ്ചുറ നീതീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നത് പാരമ്പര്യമല്ല ജ്ഞാനോപദേശമല്ല യുക്തിവാദങ്ങളല്ല പിന്നെയോ തിരുവഴുത്താണ് അതാണ് സോള സ്ക്രിപ്ചറ സോള ക്രിസ്റ്റാസ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ പാമ്പിക്ക് വേറെ രക്ഷയില്ല സോള ഗ്രേഷ്യ ക്രിസ്തു ഈ പാപിയായ മനുഷ്യനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയാൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദങ്ങളാണ് ഈ രക്ഷയുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്തു സമ്പാദിച്ച ഈ രക്ഷ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയലല്ല പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് നീതീകരണം അതാണ് സോള ഫിഡീസ് അങ്ങനെ സോള സ്ക്രിപ്ചുറ സോള ക്രിസ്റ്റാസ് സോള ഗ്രേഷ്യ അടക്കമുള്ള വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലൂതറം തീയോളയുടെ ദാർശനികമായി അടുത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടസ്റ്റൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രം ശക്തമായ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് ആ ലൂതറം തീയോളജിയോട് പൊട്ടസ്റ്റൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തോട് അതിൻ്റെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പ്രസ്പിറ്റേറിയൻ മെതഡിസ്റ്റ് ചിന്താധാരകളോട് ആ ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളോട് തർക്കിച്ചുകൊണ്ട് സംവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് റീഫോംഡ് തിയോളജി കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അത് രംഗത്തേക്ക് വന്നത് ആ റീഫോംഡ് തിയോളജിയുടെ വക്താക്കളാകാൻ ഭാഗ്യ ലഭിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പ്രേരകമായൊരു ഘടകം ആയിരുന്നു റോമാലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത്ര വലുതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ജോൺ ബസ്ലി പോലും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ലേഖ ഈ റോമാലേഖനത്തിന് വായനയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇത് വായിച്ചല്ല റോഡിൽ കൂടെ പോയി റോഡിൽ കൂടെ പോയ ജോൺ ബസ്ലി റോമാലേഖനം വായിച്ച് കേട്ടാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൊരു യോഗത്തിന് പ്രഭാഷകം വന്നില്ല വിളിച്ച് 